ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നല്ല രണ്ട് അടിപൊളി ഫ്ലവർ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് പിന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് മെറി ബോയുടെ ഐസ്ക്രീം ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഫെവിക്കോളാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ എടുക്കാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഒരു ഏകദേശം എടുത്താൽ മതി എത്രയാണോ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അത്ര തന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫെവിക്കോളിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുളിവ് വരുത്തുകയാണ് എത്ര ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണോ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത്രയും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുളുക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചുളിവ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബോട്ടിൽ മൊത്തത്തിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മെല്ലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കട്ടിയില്ലാത്തതാണ് പെട്ടെന്ന് കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഓരോ സൈഡായിട്ട് വേണം നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലായിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ പേപ്പർ കീറി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ സൈഡിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതാ അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എഡ്ജൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് താഴെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഫെവിക്കോളിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാനൊരു രണ്ട് ലെയറിലായിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും ആദ്യത്തെ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഡിസൈൻ ആക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ അക്രിലിക് കളറ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു
എന്നിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത കളർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിക് ടച്ചുള്ള ഒരു ബേസിനാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോൾഡൻ കളർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളർ ഗോൾഡൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കൊരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിത് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച ബോട്ടിലിനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്ലൂ കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും ഒരു സിൽവർ ഷെയ്ഡും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൽവർ കളറിലെ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കൊരു സ്പോഞ്ചും ബ്രഷും ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലൂ സിൽവർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കളർ കാണാത്ത രീതിയിൽ ബ്ലൂ കളർ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് പെയിൻറ്റിങ് കഴിയുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ബോട്ടിൽ മേലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ കളർ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി നല്ല ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിൽവർ ഷെയ്ഡുള്ള കളറാണ് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്ലൂ സിൽവർ കോമ്പിനേഷനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചിൽ കുറച്ച് കളർ ആക്കിയ ശേഷം മെല്ലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സിൽവർ ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റൊക്കെ നന്നായി ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുപ്പിയുടെ വായ് ഭാഗം ഞാനൊരു സിൽവർ ഷെയ്ഡുള്ള നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എംബ്രോയിഡറി നൂല് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ത്രെഡ് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓരോന്നായിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കണം ത്രെഡിനെ എന്നിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ നൂല് ഏകദേശം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ നൂല് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവസാന ഭാഗം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ത്രെഡ് പറഞ്ഞു പോരാതെ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറുള്ള മുത്തും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിൽവർ ഷെയ്ഡിലുള്ള ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുത്തതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മുത്തും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോ മുത്തും അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ബേസ് ആയിട്ടും മണി പ്ലാന്റ് വെക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രമായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ്
അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ പേനയും സ്കെയിലും പെൻസിലും ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം